，进来。哎，呀，别怕嘛，来，来吧。来来来，安迪，安迪，赶紧给他弄个漂漂亮亮的妆。来，好，哎，这件衣服好看，穿这件。哎，这两件哪件好看啊？穿这个，穿这个，别挑那些太夸张的。哎，口红啊！哎呀，别太红，记住，你们是大学生，知道吗？啊？画的年轻一点，青春一点啊！哎，这衣服好看家里啊，今天呢，你们肯定是穿成最美丽的女孩了。今天介绍你们认识的是荆州最有钱的富豪，别的我就不叮嘱你们了。给我记住，要是人家富豪问起你们的话，你们自己要一口咬定，说你们是大学生，记得吗？啊、哦，不要私底下联络啊，所有的事情交给俱乐部帮你们安排的，明白吗？明白了，明白了啊，继续化妆，漂亮一点啊。你们两个赶紧挑饰品，啊！你也是大学生吗？你猜呢？我猜不到，猜不到就对了，男人们也猜不到。那这么说，你不是大学生啊？谁说的？我是啊！你看。这就是我，茄子。啊，什什么？你说什么？啊，没事。嗯。哎，那我们一会儿打扮完要去哪儿啊？应该是楼下的一个游泳池边吧。嗯，听说好像还有 BBQ 呢，就在楼下。黄海，嗯，哎，西装穿上，啊，嗯，来来来，照照镜子，啊，嗯。刘清平啊，刘清平啊，你说我上辈子是该你的，是欠你的呀？啊！你看看你这……呃，平时我养活着你们一家三口，关键时候你差点让我破了相。我那天，当时不是有点冲动吗？你非赶上我相亲的大喜日子冲动啊？啊！你这真要给我整破了相，我这大好前程就全毁了。九千八百八呀！今天要是姑娘看不上我，你赔我的相亲。哎，要不啊，戴顶帽。嗯，嘿，嗯嗯嗯嗯嗯，你看，哎，这不就行了？嗯。说，老蔡啊，嗯，哎，还真有个盼头，真像个有钱的大老板呐、啊。怎么说话呢？什么叫真相啊？明明就是有钱的大老板。啊、对对对，就是有钱的大老板啊！哎呀，九千八百八，漂亮媳妇儿娶回家。我跟你说，我在这座城市打拼了二十年，只有一个愿望。一定要娶一个城里的姑娘，哟，而且最好是漂亮的、有文化的城里姑娘。成不成就在今天。哎呦，那就恭喜你了。啊，嗯嗯嗯，你歇着。
笔仙桃。哎呀，哥哥面前一条弯弯的河，美丽河边长着长着青青的河。这个桌子是怎么摆的？一会客人就到了，然后归拢归拢啊。然后你看这边，这边的花摆了一朵花，是怎么摆的？朝向是那样。然后等一下，这朵花你换成大，然后大一点的花，然后把这条路全都清出来。啊怎么？小北，要不是我亲眼看见，我还真不敢相信。你怎么参加这种富豪相亲会啊？哎呀，我今天正忙着呢，有功夫我改天再跟你解释啊。哎，子彤，你至于吗？你想嫁给富豪，你跟我说呀。明天我就三媒六聘去你家娶你去，还用得着跟这帮糟老头一起见面？一个个比我爸还老，糟老头，糟老头怎么了？人家有人生阅历啊，你比得着吗？哎，子彤，你口味还真重啊！哎，你少管我闲事啊，别惹我讨厌。哎，经理，喂，哥，好，马上过去。笑笑笑啊！哎，各位老板，我们来啦！大家好，来打个招呼吧哈！大家好，看看看看，哎，打个招呼啊！哎，大家好，哎，大家好，大家好。来来来来来来来来！各位大老板，你们好！我们所有的女大学生都来了，等一下就给你们介绍啊！稍等一会儿，用你们最大的热情去接待我们的大老板。<笑>这样穿也挺好的嘛，我穿那个我不好意思。哎呀，今天来的都是大老板，很有实力的客人啊。等一下，你好好跟人家聊一聊啊，好好照顾他们，知道吗？来，去去去去去，来来来。哎呀，我给你打过很多电话，你怎么都不接呀？有吗？有啊！哇，坐游轮去了趟加勒比海，哦、十几天都待在船上，哦、天天就是喝喝香槟，喂喂海鸥，哦，无聊死了。哎呀，那你看那就辛苦了。<笑>哎呀，林总也来了，我听说啊，你的新高尔夫球场很快就开了，记得给我留一栋别墅啊。没问题。好了，我给你们介绍啊，这位啊是一朵刚从荆州大学毕业的啊，坐下来好好聊，好好聊，坐嘛坐嘛。好好聊，好好聊，哎，帮我照顾好林总啊，慢慢聊，慢慢聊，哎，刘总。
心一点，开心一点啊！哎，对不起，对不起，我把他带到那边去啊！来，来，来，来，来，来，来，来，你坐，你坐，你坐，你坐。我先过去了啊。好的，好，再见。你好。你好。我叫沈心怡，我们能认识一下吗？可以啊，来 c h e 哎呀，王总啊，这位是咪咪啊，这位是王总啊，你总啊，慢慢聊，慢慢聊，慢慢聊，一定能发财啊！我看那手。哎呀，财爷呀、啊，您来了！哎呀，好好照顾财爷啊，你们慢慢聊，慢慢聊。好好好好。哎，陈总，哎呀，好久不见了呀，你最近都忙什么呀？来，坐下聊，坐下聊啊。这是我的名片。啊，不行不行，那个青姐说过，我们不可以私自收你们的名片的。哎呀，你还够单纯啊！你不说我不说，谁又知道你收没收呢？哎，不行，真的不行。收下了。今天我们聊得很开心，有机会我们再聚。啊，好。哎，亲爱的各位大老板，那大家喝一杯啊，祝大家身体健康。来来来来来，好好照顾人啊。哎呀，哎呀，你你你你，来来多喝一杯，多喝一杯啊。香的呀，来一杯。我不喝酒。哎妈！我姓赵。哦。啊，认识，很幸福。谢谢。哎，我是这样的啊。哎，我姓赵，我是我们公司的一个经营家，创业公司。哦。哦，这是我名片。以后多多指教啊！谢谢谢谢。来，干杯！嗯，哎呀哎呀，哎，聊得开心啊！哎，你好啊，先生你好。Hello， 您贵姓啊？哦，你贵姓张的？啊，姓张呀？对呀。您是做什么的呀？房地产。房地产呐、啊。啊。所以要经历一些恋爱，啊。嗯。但是你寿命很长。嗯。寿命很长啊。这个。二杰旺夫。嗯，以前有人说过。有人说过是吧？你看你这个。好好照顾财爷啊！哎，你们慢慢聊，慢慢聊。好好好好。啊！天哪！对不起，对不起。啊。一朵？你认识他？啊，我认识，他是我们酒店的服务生。青姐。你谁？啊！哎呀，你就是徐姐介绍过来的那个苏小姐啊！哎呀，天哪！她只是告诉我，说你学历高，家庭好，没想到还长得那么漂亮，真是完美完美呀、啊！哎，我告诉你，我们今天来的所有客人啊，都是非常有钱、非常有实力的。我等一下，重点把你推荐出去。先给你介绍两个特别有钱的老板，所有人都不要动。有人举报，这里举办不法的诈骗活动；有人组织职业的婚托，假扮女大学生，进行假相亲。所有人站在原地，积极的配合警察调查。快快，没事，没没事，啊，不用怕，不用怕。
不走啊？怎么了，杜？杜总，慢点。杜总，你没事吧？没事。我问你，你怎么会在那儿啊？我，我。有没有人知道你这酒店的员工？应该，应该没有人知道。哎呀，那就好，你去我办公室躲一躲。我没有找你之前，你不要出来，我回来找你的，记住啊、哦！知道。喂，喂，小何，我是你好叔叔。没有你这么不讲信用的叔叔。哎呀，你别这么说嘛，叔叔现在有事情要求你。求我？啊。叔叔今天被公安给抓了。啊？太好了，这公安太有眼力了啊！像你这种不讲信用的人呢、啊，早就应该背得起来，不然的话啊，我的婚约也不会被你吃掉。我的大侄子呀！你就别再说这风凉话了，你赶快想办法弄点钱过来保释我，行不行啊？你和一堵的事好商量，咱好商量啊！你又又骗我，哎，这次不骗你，我真的不骗你了，真的，真的，我就再信你一次啊！行，你等着啊，我这就过来。哎哎，星河，哎，你好叔他怎么了？他好像给公安逮了，现在要我去。去求他，这公安逮了啊！哎，这可奇怪了。下午他打扮的别情的出去找媳妇去了，哎，怎么转眼被公安抓了？那我就不知道了，可可能是报应吧。哎，爹，我我先去了啊。哎呦，那你可得问清楚了。哎。警察同志，我冤枉啊！我真是冤死了！我哪是什么土豪啊，我就是一个个体户啊！全怪他呀，是他骗我来的！你们应该把他抓起来，让他赔偿我损失啊！谁赔给你啊？啊？谁让你打肿脸充胖子啊？啊？赔赔赔赔赔赔赔赔赔！我赔给谁也不会赔赔赔赔赔赔给你。行了行了，少说两句吧，一个愿打一个愿挨的，谁怪得着谁呀、啊？郝叔，警察同志，交保释金是吧？哎，对，来跟我走，我这边啊。嗯，郝叔，我这交交钱去了，你就别骗我了。这这，来这边交钱。好嘞。哎，谢谢。怎么这么多好看的姑娘？我跟你说啊，这都是假装女学生的，你骗子，专骗男人钱。你对我少看些啊，不然待会儿别骗了，别说我没提醒你。哎，警察同志，搞错了，你们肯定搞错了。喊什么喊呀？错什么错了？我认识他，他叫苏子彤。他不是骗子，他是女大学生，是电视台的记者，他是好人。记者？对呀、啊，真的假的呀？错不了，我没有必要骗你啊，我向你保证，他是好人。子彤，你你怎么在这呢？我刚才跟警察同志说了，你是被冤枉的。子彤，子彤，我是星河。什什么星河啊？子彤。我不认识你啊，你谁啊？你不认识我？你以为你眨眼睛我就不认识你了？你怎么着我都认识你
什么呀？你在说什么呀？什么眨眼什么的？我真的不认识你，你谁呀？子彤，你是不是被他们吓坏了？脑子吓坏了是不是？我是刘星河，刘星河啊！你不认得我？子彤，警察同志，他真的是我朋友，他叫苏子彤，他是大学生，他是电视台的记者，请你相信我，我不会骗你的。傅小姐，这是你的记者证，摄影机。对对对，你看，那我没骗你吧？那这是他的记者证，苏子彤，对不对？我没骗你吧？我真的没骗你。子彤，你怎么了？你，你们是不是把他怎么着了？他他都吓傻了，他连我都不认识我，我我是他朋友。书记长，你别生气啊，书记长。喂，书记长，我看你出来了，终于出来了，我可高兴了。<笑>啊？知道什么叫做好心办坏事吗？不、嗯，我好不容易从主任那弄来的线索，结果被你给搞砸了。真的？哎呀，算了算了，不说了，走了。喂，你别生气啊，我不是故意的。傻了吧？给人气跑了吧？我是真心想帮他的呀，人家大记者用你帮啊，人家一再给你眨巴眼儿，我在旁边都看明白了，这多管闲事儿。那你喂，你干嘛去？我给他道歉去啊，书记长，对不起啊，书记长。你说，就算你跑到天涯海角，我也把你追回来。大哥，我以前是业余长跑冠军，没想到竟然输在你手里边了。你是干什么的呀？我种菜的。以后别再偷东西了啊！喂，哎，子彤，你在哪儿呢？我在外面应酬。刚才发生了一点事儿，我我现在比较忙，回头再打给你啊。挂了。喂，喂，什么呀？什么时候都说忙忙忙。苏先生，苏先生，啊，你的包，我的包找到了，谢谢你啊，星河，都还在，资料还在。你怎么了？啊！我头好晕、啊。你怎么了？我的你的头。头。哎，下次再来啊！走了啊！哎，好，走好啊！嗯
你这就是要亮瞎我的眼！我告诉你，我心情不好，你少惹我。泡一泡吧，你这老爹看见了，肯定心疼。谢谢啊。那个，哎，挺奇怪的哈，今天那个美甲店生意那么好，有个女孩吧，哎，特别大。一出手，两千块钱办了一个钻石卡。我在想，她肯定有个非常非常好的老公，老公就得有钱。也许傍了个大款也说不准。哎，我就不明白了，心仪，你想想啊，你那么漂亮，将来找老公一定得绑紧实，一定要找个特别有钱、特别有钱的才会幸福。我不。我要找一个我自己喜欢的，喜欢，真是傻，喜欢当饭吃啊！你看看我，当年怎么也是一个唱花，可是一不留心，哼，就是喜欢，嫁给了你这个老爸，只能开一个美甲店，每天只能做点生意，修脚、修手，有时候还有死皮，走走走走走，没办法，为生活，喜欢有用吗？别像我，真是傻子。哎，七十八加五十六。帅贵酒店组织婚托对富豪进行诈骗，请问具体是什么样的情况？你说什么？谁是婚托？赶紧给我滚蛋！那今天公安从你们酒店那的大批婚托又作何解释呢？你们是不是想趁此进行炒作？你哪个店来了？信不信让他们炒你鱿鱼？管先生，请你正面回答我的问题。管先生，这位朋友，你好，今天发生的事情实在是太突然了，我们现在不方便向外界透露任何消息，但我可以保证。我们酒店进行的绝对是正常的商业活动，之后的任何消息我会第一时间告诉你们。好的，谢谢刘经理。观众朋友们，接下来呢，我们还会为大家追踪报道，希望大家可以准时收看，谢谢。管经理，这就是你吹牛跟我说的所谓的业绩吗？啊，爸，你别用这口气啊，我也不知道事情会发展成这样。我天天的望子成龙。为了培养你，我什么都舍得花，可我偏偏培养出一条虫来。我还听说了，当时星辰还劝阻我，说不要搞这个什么破活动，可你偏偏不听。你想过没有，影响到二次测评该怎么办？就快放马后炮！你说什么呀？没说什么。本来这事儿也不是大事儿，公安已经认定了，我们酒店只是提供为场地，属于正常商务合作。我们一不知道他们诈骗的内幕，二没有任何工作人员参与其中，所以这跟我们一点关系也没有，更谈不上影响我们了。你确定这次咱们没有责任？董事长，小伟说的对，我们没有责任。只要这件事情过后，我们会澄清与我们无关，不会影响到测评。算说句人话，就是这样，咱们也不能掉以轻心，毕竟有人虎视眈眈的在盯着咱们，咱们不能让人钻了空子。姐姐，你做事我是最放心的，你没事带带小伟
，让他长点心。好的，董事长。我还用得着这种农民来教我？怎么了？我还告诉你，如果你这次什么破活动影响到二次测评，我就让你从家给我滚出去。我我什么我？看着你我就闹心。李朵，星辰哥，你你在哪儿啊？对。你怎么躲在这儿了呀？来，慢点慢点，小心点啊！哎呀！那易总，你你坐，我我帮你看看。怎么样，医生？情况怎么样了？他出血是因为额头的伤口被崩开了，刚刚我们已经处理过了，应该没什么大碍了。啊，可是他为什么一直都不醒啊？他是因为太累呀、啊，睡着了。啊！你只许喜欢我，不许你喜欢别人，只能跟我结婚；不许你喜欢别人，只能跟我结婚。姑娘，考验别人不要太久了，差不多就得了啊。只能跟我结婚，你听到没有？只能嫁给我。
我这一来你就走啊？没事，你喝好喝好玩好啊！跟别人在一起，只能和我结婚，这就是我的梦想，我今生的梦想。李总，你只能跟我好，你不能跟任何人好，我会吃醋的。我进城的目的，就是想跟你在一起，想把你娶回家。跟你成亲，然后，嗯，再生几个胖小子。星河哥，嗯，你说怎样就怎样。真的啊，好高兴啊我。我说怎么这阳光这么好呢？照在人身上，暖暖的，我好幸福啊。一朵，一朵。嗯，梓潼，刘星河，你终于醒了，你呀、啊，都快把我的手抓断了，该松开了吧？嗯。太客气。哎呀，怎么了？啊，可能是今天跑的太多，腿酸酸的。那我一会儿来辆出租车送你回家吧。呃，不用了，不用了。不想浪费钱，对吧？再说了，前面拐两个弯就到了。这不是你腿疼吗？你能行吗，星河？行，怎么不行？只是腿酸酸的。你就别逞强了，来，这样，你把手给我。啊，哎，你干嘛？别动。今天呢，你这么帮我，这份情谊我记下了。以后呢，咱们就是好朋友了。好朋友应该互相帮助啊。来，啊，这这不好吧？怎么啦？你不愿意跟我做好朋友啊？不不不，愿意愿意，特别愿意。你们，一朵，子涛，你跟我哥怎么？啊，我刚才送你哥去医院了，你哥挺逗的啊。今天那个书记者去乡亲会暗访，帮警察抓了一大批混托，一出公安局的门，就他包就被人抢了。我们我追了十几公里才把包追回来，可是我这个脚不方便不争气，所以他就搀扶我嘛，就被你看见了。不过我向你保证，我们俩就是兄弟关系。行了行了，跟我说这些干什么呀？关我什么事儿？不是怕你。吃醋吗？我为什么要吃醋啊？我有什么可吃醋的？看来你挺欣赏他的啊。进去坐会吧。啊，不了，我明天一大早啊还要去台里送重要的资料呢。我先走了，星辰，拜拜。你啊，星辰，那改天我把外套还给你。没事，走了，拜拜。拜拜。手机为什么关机？我不是说了会给你回电话吗
，没电了。现在都几点了，还在街上跟来历不明男人聊天？来历不明，人家是我同学刘星辰。你是这么想的，他也是这么想吗？星辰，那我先走了。对了，帮我照顾一下星河，让他小心头上的伤口